बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स के लॉगरिथम का पोर्शन करेंगे सही है सो व्हाट इज लॉगरिथम व्हाट इज लॉगरिथम सही है अच्छा बेसिकली आपके पास जब एक्स वाई कोऑर्डिनेट गिवन है ना तो उसमें अगर आपके पास बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है सही है ना लेट्स से 10000 तो आपका एक एक्स होगा 10000 दूसरा होगा लेट्स से 20000 ना तो इनको प्लॉट करना मुश्किल हो जाता है विद कोरिस्पोंडिंग वैल्यूज ऑफ वाई ये एक्स होता है ये आपका वाई होता है सही है ना जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप फिजिक्स आप लोगों ने कभी पढ़ी हो ना तो उसमें ये हाफ लाइफ में इस तरह होता है और या फिर आप लोगों ने केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट पढ़ा हो कभी तो और तो उसमें वो आता है क्या कहते हैं ये जो मोल्स वगैरह होते हैं ना मोल्स ये बहुत शॉर्ट वैल्यूज में आ जाती है सपोज टेन के पावर माइनस वगैरह में भी आ जाते हैं तो इसका प्लॉट करना बहुत मुश्किल होता है सो फॉर दैट दे यूज लॉगरिथम लॉगरिथम जो होता है ना ये पावर को खत्म करता है एरेडिकेट करता है एरेडिकेट का मतलब ये है ना कि अगर आपके पास कोई एक्स पावर वाई ना ये पावर को मैं नीचे लाना चाहता हूँ ना तो मैं लॉग लगा लेता हूँ तो लॉग ऑलवेज ब्रिंग्स द पावर टू द कोफिशेंट प्लेस यहाँ तक लेते हैं ये अभी आप क्वेश्चंस में देख लेंगे इसका जो यूज है वो सिर्फ ये ना कि आपके पास जब बहुत बड़ा स्केल हो ना तो उसको आप लोग शॉर्ट एंड करने के लिए आप लोग लॉगरे यूज करते हैं ताकि उसको सिंप्लीफिकेशन या मेनिपुलेशन में आसानी क्योंकि लॉग के प्रॉपर्टीज यूज हो जाते हैं और वो बहुत आसान हो जाते हैं उसकी कैलकुलेशन सो वट इज लॉग ये तो आप लोगों ने सिर्फ इसका मीनिंग समझे कि हम यूज क्यों करते हैं सही है अभी एक्सप्रेशन किस तरह होता है ये होता है लॉग ए टू द बेस बी सही ना ये जो आपका होता है ए ये आपका इनपुट होता है लेकर इसी तरह जाता है सही है बी आपका बेस होता है और ये बराबर होता है किसी नंबर सी के इसका मतलब ये है ना इसका जो एक्चुअल एक्सप्रेशन है कि b पावर वट सही ना b पावर वट b पावर वट इज इक्वल टू a b पावर वट इज इक्वल टू a b की मैं क्या पावर ले लू कि मेरे पास आंसर a आ जाए b की मैं क्या पावर ले लू कि मेरे पास आंसर a आ जाए हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते a इज इक्वल टू b पावर c मैंने किस तरह खत्म किया यहाँ पे a इनपुट में था ना b बेस में था तो इससे आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू मतलब ये a इज इक्वल टू बी टू द पावर सी सही है ना इससे आता है तो इसका मतलब है कि ए तब आएगा जब मैं बी की पावर में सी वाला नंबर ले लू सही है ना अब मैं मिसाल देता हूँ इसकी अगर मैं आपको बोलू ना कि लॉग फोर टू देश टू इज इक्वल टू एक्स तो मेरे पास एक्स टाइप कर दे सही है ना मेरे पास एक्स वो कर दे टाइपिंग सॉरी वो कर दे बता दे अच्छा लॉग फोर टू देश टू तो लॉग फोर टू देश टू इज इक्वल टू एक्स तो टू की मैं क्या पावर ले लू को फोर आ जाए ये तो बहुत ईजी आप लोग बोल देंगे कि टू पावर टू इज इक्वल टू फोर ना बट कुछ तरह क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते हालांकि लॉग में मेजोरिटी ऑफ द टाइम यू कैन यू विल बी एबल टू फाइंड इट डायरेक्टली सही है ना लॉग फोर टू देश पावर टू इज लॉग फोर टू देश टू इज इक्वल टू एक्स तो इसका मतलब है कि फोर इज इक्वल टू फोर इज इक्वल टू टू पावर एक्स मतलब टू की पावर में जब एक्स में जब एक्स लूंगा तो फोर आएगा अब मैंने एक्स ही फाइंड करना ये इस तरह का मिसाल लॉग ए टू देश बी इज इक्वल टू सी तो मैं बोल लेता हूँ कि ए इज इक्वल टू बी पावर सी देखिए यहाँ पे ए आपका फोर है बी आपका टू है और सी आपका एक्स है सही है ना सिर्फ हमने एक्सपेंड करना है सो so, आप इसको लिख सकते हैं टू पावर टू सही है टू पावर टू इज इक्वल टू टू पावर एक्स टू पावर एक्स सही है टू पावर टू इज इक्वल टू टू पावर एक्स अब चूंकि बेस इज इक्वल है सो द पावर वुड बी ऑल्सो इक्वल सो दैट वुड बी इक्वल टू टू इज इक्वल टू एक्स या एक्स इज इक्वल टू टू एक्स इज इक्वल टू टू अब जरा देख लीजिए टू पावर टू दैट वुड बी इक्वल टू फोर सो योर एक्सप्रेशन एंड योर आंसर वॉज करेक्ट बेसिकली आपने ये करना है कि आपने सिर्फ वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसके आप पावर ले लेते तो आपके पास इनपुट आ जाता है सही है अब एक इंस्टीट्यूट कर लेते हैं जो कि आपके बिजनेस के क्वेश्चन में रिपीट होते हैं क्योंकि वो इजी इंस्टीट्यू इंजीनियरिंग में तो ये चीज़ें बहुत थोड़ी सी टफ हो जाती है बहुत ज्यादा फॉर्मूले वगैरह लगते हैं बट फॉर बिजनेस देर आर ओनली फोर फॉर्मूलाज और फोर प्रॉपर्टीज दट यू विल बी एबल टू यूज सही है अच्छा अगर मैं आपको बोलूँ कि लॉग वन टू द बेस एक्स इज इक्वल टू वाई सही है ना अब आपके पास दो अन नोन है अब क्या करना है इसका मतलब क्या है अगर मैं इसका मतलब ही बता दो या आप लोग मतलब ही समझ सकते हो ना आप आंसर डायरेक्टली दे सकते हैं एक्स की पावर में मैं क्या ले लूँ एक्स की पावर में मैं क्या ले लूँ कि वन आ जाए देर इज ऑनली वन पॉसिबिलिटी कि आप एक्स की पावर में जीरो ले लो जब आप एक्स की पावर में जीरो ले लेते तो आपके पास वन आता है इनफैक्ट एनी नंबर टू द पावर जीरो वुड भी इक्वल टू वन सही ना एनी टू द पावर जीरो वुड भी इक्वल टू वन अब इसको इस मदर से किसना करना है तो ए वन आपका इनपुट है ना सो इनपुट would be equal to x to the power y input would be equal to the x to the power y so ye ab one ko kis tarah likhna hai you can write one with the base raised to the, uh, with any number as the base koi bhi number base mein le le raised to the power 0 sahi ye dono barabar honge according to the given expression ye dono barabar honge so x x bases barabar ho gaye so the corresponding powers would always be equal so y is equal to 0 and that definitely is true because when you do x to the power 0 you get one when you do x to the power 0 you get 1 so it means ki log 1 to the base x is equal to y iska answer aayega x to the power 0 is equal to 
ग्रेटर देन फोर सही है ना आपको एक गिवन है आपको गिवन है लॉग ग्रेटर फोर एक्स इज इक्वल टू फोर सही है एक्स आपका फोर है लॉग एक्स टू द बेस टू एंड दूसरा है एक्स पावर जीरो पॉइंट फाइव एक्स पावर जीरो पॉइंट फाइव सही है ना अब आप एक काम कर लें ये आपका लॉग टू टू द एक्स टू द बेस टू है ना एक्स आपका फोर है सो लॉग फोर टू द बेस टू सही है फोर टू द बेस टू लॉग फोर टू द बेस टू एक्स आपका फोर है तो ये तो अभी मैंने समझा दिया कि इससे आपके पास जो आंसर आता है वो आपके पास टू आता है बिकॉज फोर इज इक्वल टू टू पावर वट फोर इज इक्वल टू टू पावर वट सो इज इक्वल टू फोर इज इक्वल टू टू स्क्वेयर ये सही है ये आप लोग इसको इस तरह लिख सकते हो टू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू पावर एक्स या क्वेश्चन मार्क सही है सो एक्स आपका टू आ गया सही है तो इसका आंसर टू आता है अब इसको देख लें एक्स आपका फोर है पावर जीरो पॉइंट फाइव पावर है जीरो पॉइंट फाइव तो आप लोग लिख सकते हैं ये जीरो पॉइंट फाइव का मतलब है स्क्वेयर रूट एक्चुअली स्क्वेयर रूट सो द आंसर वुड बी टू अब कुछ बंदे बोलेंगे यहाँ पे प्लस माइनस टू होते हैं दैट डेफिनेटली इज नॉट करेक्ट आपका स्क्वेयर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होता है ना ये हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है ये कभी आपको प्लस माइनस नहीं देता एक्चुअली ये होता है कि जब आप देखो मैं बताता हूँ वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव बट वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स दैट इज प्लस माइनस एक्स सही है ना वो डिफरेंट चीज है वो फंक्शन के उसमें एक्सप्लेन हो जाएगा कोई तो मसला नहीं है सही है तो आपके पास x पावर जीरो पॉइंट फाइव तो फोर पावर जीरो पॉइंट फाइव इज इक्वल टू रूट ऑफ फोर दैट इज इक्वल टू टू दोनों बराबर आके एक्चुअली सही है ना फॉर x इज इक्वल टू फोर बोथ आर इक्वल सही है तो लॉक की वो आप लोगों ने समझ ली मतलब वगैरह ना अब देखते हैं कि इसकी कुछ डोमेन और रेंज देख लेते हैं सो लॉग ए टू द बेस बी ए टू द बेस बी इज इक्वल टू एक्स दिस इज ए नॉट नाइन दिस इज ए ओके अच्छा आपका ये जो इनपुट है ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता आप लॉग को ये नहीं बता सकते कि मुझे लॉग फोर माइनस फोर निकाल दो आप ये नहीं बोल सकते कि लॉग माइनस फोर निकाल दो विद एनी बेस ये आप नहीं बोल सकते कि मुझे लॉग फोर निकाल दो सही और लॉग माइनस फोर निकाल दो लॉग एनी नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड यू कैन नॉट फाइंड इट सही है सो इट कैन नॉट बी नेगेटिव सही है वन का भी मैंने बता दिया एक और है लॉग ऑफ जीरो लॉग ऑफ जीरो सही ना लॉग ऑफ जीरो दैट इज अनडिफाइंड अनडिफाइंड यू माइट फाइंड समेर की ये इन्फिनिटी होता है सही है बट अनडिफाइंड एंड इन्फिनिटी आर डिफरेंट बट एफ एस लेवल पर इतना वो मतलब बच्चों को तंग नहीं कर देना तो बस अनडिफाइंड आप टिक किया करें अगर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी टिक किया करें सही है इन्फिनिटी टिक किया करें एक्चुअली ये होता है कि इसका लिमिट जो है ना लिमिट तो आप लोग खैर नहीं समझ पाओगे लिमिट जो है ना वो इसका इन्फिनिटी तक अप्रोच करते हैं जब आप जीरो पुट करते हैं मतलब जितना आप जीरो के नजदीक जाते जो है ना लॉक के स्केल में ना मतलब लॉक की वैल्यूज में जीरो पॉइंट जीरो 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 वन पुट कर आपका आंसर नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता है बट लेट्स कि वो इन्फिनिटी है लॉग ऑफ जीरो एक्चुअल जीरो अनडिफाइंड है लॉग ऑफ जीरो लॉग ऑफ अप्रोचिंग टू जीरो ना लिमिट्स में तो वो इन्फिनिटी होता है बट लेट्स नॉट गो विद अगर आपको इन्फिनिटी देख रहे आप टिक कर सकते हैं नो प्रॉब्लम सही है अच्छा अभी दूसरा कर लेते हैं अगर मैं आपसे बोल दू ना कि लॉग एक्स टू द बेस सिक्सटीन सही है एक्स टू द बेस सिक्सटीन इज इक्वल टू थ्री बाई टू तो एक्स फाइंड कर रहे हैं मतलब 16 की पावर में जब मैं 3 बाई टू कर लूंगा अब ये उल्टा हो गया थोड़ा सा x इज इक्वल टू सिक्सटीन की पावर 3 बाई टू एक्स मैंने फाइंड करना है मतलब 16 की पावर में जब मैं 3 बाई टू करूंगा ना तो मेरे पास आंसर x आएगा तो मैंने x फाइंड करना है सही है तो x इज इक्वल टू इसको मैं लिख सकता हूँ फोर स्क्वेयर दैट इज फोर स्क्वेयर एंड दैट इज पावर थ्री बाई टू दैट वुड टू टू कैंसिल हो जाएंगे सो फोर पावर थ्री फोर पावर थ्री एंड दैट वुड बी इक्वल टू सिक्सटी फोर 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 से सिक्सटीन सिक्सटीन फोर सर सिक्सटी फोर सो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास सिक्सटी फोर आ जाएगा सही है तो ये कुछ क्वेश्चन होते हैं लॉग पे जो कि सिंपल उसके डिफिनेशन से सॉल्व होते हैं अब आपको सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस पता तो लॉग के दो टाइप्स होते हैं एक होता है आपके ब्रिग्स एंड लॉग ब्रिग्स एंड लॉग ये हेनरी ब्रिग्स ने वो किया था मतलब इसको डिफाइन किया था और एक होता है आपका हाइपरबोलिक uh, लॉग या उसको यूलर लॉग भी बोल लेते हैं कभी कभी हाइपरबोलिक लॉग भी बोल लो चलो हाइपरबोलिक लॉग इस तरह होता है ना कि ज्यादा डिफरेंस नहीं इसमें सिर्फ फिर ज्यादा ही डिफरेंस है इसमें ये होता है कि आपको जो बेस होता है ना लॉग ए टू द बेस वट ये हमेशा टेन होता है आपको जो बेस होता है ये हमेशा ही टेन होता है आपको जो ब्रिग्स एंड लॉग होता है ना वो बेस टेन लॉग कहलाता है हमेशा उसका लॉ बेस जो होता है ना वो टेन होता है ए और सी ये ए टू द बेस बी जो मैं लिखता था ना लिख रहा था ना उसमें ये बी जो है ना ये हमेशा आपका टेन होता है इसमें जो आपका बेस होता है वो टेन होता है सो नोटेड डाउन दिस इज फॉर योर एम सी क्यू उसकी ब्रिग्स एंड लॉग में बेस क्या होता है दैट इज टेन हाइपरबॉलिक लॉग में जो आपका बेस होता है वो हमेशा ई e होता है यूलर नंबर कहते हैं इसको और ये एक नेचुरल कॉन्स्टेंट है सही है और इसका इस त
नेचर लॉग सही है नेचर लॉग या एल लिखते हैं सही है एल का मतलब ये है कि एनी नंबर विद बेस ई एनी नंबर विद मतलब मैं लॉग ए टू द बेस ई को बोल सकता हूँ नेचर लॉग ऑफ ए नेचुरल लॉग ऑफ ए इट मीन्स कि इसका बेस ई है क्योंकि मैंने नेचुरल लॉग यूज किया और जब नॉर्मल लिखा हो ना कि लॉग जब नॉर्मल लॉग लिखा ना एंड दिस देर इज रिटर्न ओवर हियर की अगर यहाँ पे ई नहीं लिखो सिर्फ लॉग लिखो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द बेस टेन Unless there is another base given, suppose four, five, six, तो फिर वो वही उसका base होगा. But अगर base given ना हो और e भी ना लिखो, it means this is directly log base ten. सही है? कुछ question इस तरह भी होते हैं जहाँ पे आप खुद base use कर सकते हैं. According to your condition, वो question हो जाएगा इंशाल्लाह. अच्छा. तो what would be natural log of e? Natural log of e. ये चलो property one explain कर लेते हैं. Property one. Property one. Natural log of e क्या होगा? अब अगर किसी को डिफिनेशन पता है तो मैंने एक्चुअली ये पूछा देखो नेचुरल लॉग का इट सेल्फ मतलब है कि उसका बेस ई होगा अब मैंने इसको इनपुट में भी ई दे दिया इज इक्वल टू एक्स तो ई की पावर में मैं क्या ले लूँ तो ई की पावर एक्स या सपोज ई की पावर क्वेश्चन मार्क भी लिख लेता हूँ सही है ई की पावर में मैं क्या लिख लूँ कि मेरे पास ई आ जाए ई की पावर में मैं क्या लिख लूँ कि मेरे पास ई आ जाए दी ओनली पॉसिबल आंसर इज क्वेश्चन मार्क और एक्स इज इक्वल टू वन सो एक्स वुड बी इक्वल टू वन सही है एक्स वुड बी इक्वल टू वन सही है इससे आपके पास आंसर हमेशा वन आएगा क्योंकि लॉग ई टू द बेस ई हमारे पास हमारे पास हमेशा वन आता है जब ई e की पावर में आप वन ले लेते तब भी ई e आता है इसका मतलब क्या है कि ई इज इक्वल टू ई पावर वट ई इज इक्वल टू ई पावर वट तो ई इज इक्वल टू ई पावर वन ई इज इक्वल टू ई पावर वन सही है अच्छा तो इसे जनरलाइज फॉर्म क्या बनती है लॉग ऑफ ए टू द बेस ए मतलब लॉग ऑफ एनी नंबर to the base same number is always equal to 1 i repeat log of any number to the base and the same number is always equal to 1 log of 1 to the base 1 is equal to 1 log of 2 to the base 2 is equal to 1 log of 3 to be, to the base 3 is equal to 1 log of 4 to the base 4 is equal to 1 mai likh leta hu log of 4 to the base 4 is equal to let's say x so 4 is equal to 4 power x so 4 power 1 is equal to 4 power x So x is equal to one. So in the basis of it, the power b corresponding power b equal to one. So yeah. So you have the first property that four to the power one is equal to four power x. So x up to one will be log of anything to the base the same number would always be equal to one. Suppose I have to say that log of ten to the base ten, ten to the base ten that would always be equal to one because the the, the these are same number. So yeah. So the rest of the properties of one, I will next week explain them. The rest of it is such no such thing. और बाकी इसमें ऐसा कोई नहीं बस इसके सिर्फ चार प्रॉपर्टीज रहते हैं लॉग इज वेरी इजी इसके बाद मैं इंशाल्लाह फिर कंप्लेक्स नंबर वाला करूंगा ये दो चैप्टर बहुत इजी होते हैं बिजनेस वाले के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको थम्सअप कर दे और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप न्यू है और अगर आपके कोई फ्रेंड्स है जो बिजनेस के लिए या इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो प्लीज उनको चैनल रिकमेंड कर दे थैंक यू सो मच